ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ನಳಂದ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಪತರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಆವಾಗ ಹೇಗಿದ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು ಏನು ಅಂತ ಸರ್ ನಳಂದ ಶಾಲೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣದ ತಳಪಾಯ ಅದು ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರ್ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಾಲೆ ಸರ್ ಅವತ್ತಿಗೆ ನಳಂದ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ವಿಚಾರ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಗನಾದರೂ ಕಾನ್ವೆಂಟಲ್ಲಿ ಓದಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಸರ್ ಫೀಸ್ ಅವಾಗಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತುಂಬ ಏನು ದೊಡ್ಡದಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಆದರೂ ಅಲ್ಲ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೌದು ಹೌದು ಸರ್ ಈಗ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಹೌದು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೇ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೌದು ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊನೆ ಈಗ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಏನು ಪದ ಬಳಸ್ ಬಳಸಿದ್ರಿ ಸರ್ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೊತೀನಿ ಸರ್ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಒಂದು ಟೈಮು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಂದ್ರೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಅವರ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಇಚ್ಛೆ ಸರ್ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಒಂಬತ್ತುವರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಂತೇಳಿ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಬರೋರು ಸರ್ ನಾವೇನು ತುಂಬ ತಮಗವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸರ್ ಮಧ್ಯದ ಕುಟುಂಬ ಅದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬ ಅದು ಒಬ್ಬರು ದುಡಿದು ತಂದು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೌದು ಸರ್ ಊಟ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಂಥರ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಸರ್ ಥರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸರ್ ಯಾರ ತಟ್ಟೆಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋರು ಸರ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಕೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಮುಲಾಜೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲರ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಾರು ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮೊಸರು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋರು ಸರ್ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅವತ್ತು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಅನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನ ನಾನು ತಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಅನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವತ್ತು ಬೇಜಾರು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅವತ್ತು ನಾವು ಉಪವಾಸದಿಂದ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವತ್ತು ಅಷ್ಟಷ್ಟನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಜೀವ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯನೇ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬನ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ಇವತ್ತು ನೀವು ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡಿತಾ ಇರುವಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಸರ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರೂಪವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ರೂಪವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಪಾತ್ರವು ಅಗಣಿತವಾಗಿರ್ತದೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಗುರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಲೈಫನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದವರು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಪಾಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂಥವ್ರು ಯಾರು ಏನು ಎಸ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜೆನಿಫರ್ ಡೆಲಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ ಇದ್ದರು ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಗದಂಬ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಇದ್ದರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಸರ್ ಆ ನಂತರ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚನ್ನಬಸವಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾಸ್